പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴെപ്പോഴും ഈശോമിശികായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അല്ലേ ലുയാ ഇരുന്ന എല്ലാരും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് രാത്രികൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും ദൈവം ഒരുക്കി തരുന്ന അവിടുത്തെ കരുണയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സന്തോഷമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സന്തോഷമല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് സന്തോഷം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ബൈബിൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹമില്ലാതെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ചുദ്ധി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോ നിങ്ങൾ വളരെ അകലിയിരിക്കുന്ന പോലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ഈ രാത്രികളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം വളരെ ഗൗരവമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കേണ്ട രാത്രികളായിട്ടാണ് കൺവെൻഷനുകളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായി മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നവർക്ക് നാളെ മുതൽ വരാതിരിക്കാവുന്നതാണ് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദൈവവചനം ഈ അഞ്ച് രാത്രികളിൽ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അറിവും എന്റെ പരിമിതിയുടെ അകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കാം ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടുള്ളൂ വേറെ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രികളിൽ നിങ്ങൾ വരിക വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺവെൻഷന് വരാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ആശയം തിരുത്തുക ദൈവവചനം പഠിക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ട് മാത്രം ഇതിനെ എടുക്കുക ഉറക്ക പ്രഹാലുയാ എന്നാ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കണ്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ വചനത്തിന്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ വചനത്തിന്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോ പ്രകാശം പരക്കും അവിടുത്തെ വചനത്തിന്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രകാശം പരക്കും ഇപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കാൻ തുടങ്ങും എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തത കിട്ടിയത് അതായത് മറ്റൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം പരക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലായത് ഏതാണ്ട് പതിനാല് കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ കൺവെൻഷൻ ആളുകൾ ക്രമീകരിച്ചു ക്രമീകരിച്ചിട്ട് അവർ ആ നാളിൽ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളെ അതിനുവേണ്ടി വിളിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തക്ക സമയമായപ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയില്ല ബാംഗ്ലൂര് വന്ന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധിപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയി ആ സമയത്ത് തലേന്ന് വേറെ ഒരു വഴി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ സംഘാടകര് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അച്ഛന് വന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് തയ്യാറെടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ കൺവെൻഷനുകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയാനും പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പരിമിതികൾ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അച്ഛൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാ മതി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാ മതി ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ തയ്യാറെടുത്തിട്ടില്ല ഓർക്കാൻ പുറത്താണ് ഇത് ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നതാണ് അങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ അഞ്ച് രാത്രികളുണ്ട് എനിക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വർഷങ്ങൾ ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല സമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തോ അതായത് ഓരോ വേദി കയറി നിൽക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ടെൻഷനാണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാര്യം പറയാനില്ല അങ്ങനെ അന്ന് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ദൈവം തോന്നിപ്പിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പാപത്തെ കുറിച്ചോ പാപം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചോ കുംഭസാരിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചോ ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരക്ഷരം പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരക്ഷരം പോലും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് മുമ്പിൽ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ വചനമൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വചനം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് പേടിയാണ് എങ്ങനെ അഞ്ചു രാത്രി തീർത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോണം അങ്ങനെ വലിയ പരിക്കില്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഏതാനും നാളുകൾ കഴിയുമ്പോ എനിക്കൊരു കത്
അഞ്ചു ദിവസം ദൈവോദനം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് എന്റെ ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഓഫീസ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലും എന്റെ സ്വകാര്യ ഉപയോഗത്തിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഒരുപാട് നഗ്നചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതെല്ലാം ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും ഞാൻ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ ആ കത്തും കൊണ്ട് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മിണ്ടാതെ ഒരിടത്ത് തിരുന്നു പോയി കാരണം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ അശ്ലീല ചിത്രം കാണരുതെന്നോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയണമെന്നോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ ഒരക്ഷരം പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പാവത്തെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പാവത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാവ് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ ജനത്തിന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുമെന്ന് എനിക്ക് അന്ന് അന്നത്തെ എന്റെ പക്വതക്കുറവിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെ ഒന്ന് രസിപ്പിക്കുക വലിയ പരിക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുക ഇതായിരുന്നു എന്റെ ഇന്റൻഷൻ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ഉദ്ദേശമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം യാതൊരു തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇല്ലാതെ ഒരുങ്ങാതെ ഒരു മുൻകരുതലും ഇല്ലാതെ ചെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ വലിയ ഉദ്യോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തൊരർത്ഥത്തിൽ ദൈവം അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അയാളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏതോ ആന്തരിക ഭാവത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ആന്തരികതയുടെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഈ വചനം അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ജീവിതത്തിൽ കുറെ അധികം വർഷങ്ങൾ എന്റെ ബോധ്യങ്ങളെ ദൈവം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു മറ്റൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ആ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്രകാശം പരക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് നേരം കളയാനുള്ള സന്ധികളല്ല ഗൗരവമായ വചന പഠനത്തിന്റെ സന്ധികൾ എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങൾ സാക്ഷ്യമായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് അതായത് ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ ദൈവവചനം വായിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ മാത്രം ദാഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർത്താവിനെ തേടിയെത്താൻ ദാഹമുള്ള ആളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇത് ആത്മീയതയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പടവിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്നതിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഒന്നും തന്നില്ലെങ്കിലും വചനം തന്നാൽ ഞങ്ങൾ എത്താമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മക്കള് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സന്ധ്യകൾ വചന പഠനത്തിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ആമുഖം പറഞ്ഞ് സമയം കളയുകയല്ല നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ഞാനും അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് സമയം കളയേണ്ട അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റൊന്നും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വേദപുസ്തകം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം ബൈബിൾ ഇല്ലാതെ ഒരാൾ പോലും ഈ പന്തലിൽ കാല് കുത്താൻ പാടില്ല കാല് കുത്തിയാൽ എന്നാ ചെയ്യും ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ എത്തരുതെന്നാണ് എന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് കാരണം നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയി ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടാവണം നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടാവണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ മാറ്റിമറിക്കും അമേരിക്കയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണ് വളരെ നൊട്ടോറിയസ് ആയ കുപ്രസിദ്ധമായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എൽ സാൽവദോർ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ എൽ സാൽവദോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എൽ സാൽവദോറിന്റെ ഭീകരമായ ചരിത്രം നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലെത്തും കൺമുമ്പിലെത്തും മാഫിയ പോരാട്ടങ്ങളിൽ തെരുവിൽ ഒരു ദിവസം പത്ത് പേര് പത്ത് പേരിൽ കുറയാതെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് എൽ സാൽവദോർ മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ കൂടാരമാണ് ആ രാജ്യം പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭീകര സംഘടനകൾ മാഫിയ സംഘങ്ങൾ ഗുണ്ട സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം കൊണ്ട് അനുദിനം പത്തിൽ കുറയാതെ ആളുകൾ തെരുവിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു ചെറിയ രാജ്യം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ തലവേദനകളിൽ ഒന്നാണ് എൽ സാൽവദോർ എൽ സാൽവദോറിന്റെ ജയിലുകൾ
ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകളുമായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യര് ആണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ എൽ സാൽവദോർ ജയിലുകളിൽ അങ്ങനെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പേര് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക മാനുവൽ റിവേര മാനുവൽ റിവേര എൽ സാൽവദോർ ജയിലിലെ ഒരു ഭീകരനായിരുന്നു മാഫിയ സംഘടനകളിൽ പലരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ഭീകരൻ മാനുവൽ റിവേര ജയിലഴികളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷപെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഒരായിരം തവണ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് ജയിലിലെ തെങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ജയിലിനകത്തെ സ്വകാര്യതയില്ലാത്ത ആ തടവറയ്ക്കകത്തെ നരകതുല്യമായ ജീവിതത്തിനിടയിൽ പല രാത്രികളിലും അയാൾ ഹൃദയം നൊന്ത് കരഞ്ഞു കുറ്റബോധം കൊണ്ടല്ല അയാൾക്ക് അയാളുടെ മകനെ കാണണം മകനെ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അയാൾ വാവിട്ട് കരയുന്നത് ചങ്കിനകത്ത് ഉറഞ്ഞുകൂടുന്ന മഹാവേദന ഒതുക്കി നിർത്താൻ പറ്റാതെ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു മകനെ കാണണം ഭീകരനായ ഈ കുറ്റവാളിക്ക് ഒറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളു മകനെ കാണണം ജയിലിൽ ചാടി പിടിച്ചു വീണ്ടും ജയിലിൽ അടച്ചു മകനെ കാണണം അങ്ങനെ ഏതോ സരളമായ വൈകാരിക ഭാവത്തിന്റെ ഒരു തലോടൽ അത് അയാളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മഴ പോലെ മകനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ മകനെ ഓർക്കുമ്പോഴുള്ള സങ്കടം മകനെ കാണണമെന്ന് അടക്കി നിർത്താനാവാത്ത അതമ്യമായ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഒരു രാത്രിയിൽ വാവിട്ട് കരഞ്ഞ് അയാൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അവിശ്വസനീയമാണ് ആ രാത്രിയിൽ അയാൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ ആരോ ഒരു പുസ്തകം തുറന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ദ ബുക്ക് ബൈബിൾ ദ ബുക്ക് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒറ്റ പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ മാനവരാശിയുടെ തലവരെ തിരുത്തിക്കുറിച്ച തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ലോകത്തിൽ ആദ്യം അച്ചടിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി അച്ചടി മഷി പുരണ്ടത് ഇതിലെ വരികൾ അച്ചടിക്കാനാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകം പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഭാഷം ചെയ് പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ട തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിച്ച പുസ്തകം വായിക്കുന്ന പുസ്തകം ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ എന്ന് ഏത് പുസ്തക വിൽപ്പന ശാലയ്ക്കും എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാമത്തെ പേര് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ലോകത്തില്ല ബൈബിൾ അല്ലാതെ അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം അയാളുടെ കൺമുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് അയാൾ കണ്ടിട്ടില്ലത് ഒരു പുസ്തകം ആരോ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഏതോ ദൈവദൂതൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് ഈ വാക്യങ്ങൾ അവിശ്വസനീയമായിട്ട് തോന്നാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പേരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സന്ധ്യക്ക് സുഖം പകരാൻ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഒന്നൊരു കഥയുണ്ടാക്കിയതല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ പേര് പറഞ്ഞത് പേര് ഓർത്ത് വെച്ചോ മാനുവൽ റിവേര എൽ സാൽവദോർ ജയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ ആ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തൊന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് അയക്കറിയില്ല പിറ്റേന്ന് അയാൾ ഉണർന്നെഴുന്നിട്ടിട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് കൂടെയുള്ള ഒരു തടവുകാരനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അത് ബൈബിളിലെ ഒരു പുസ്തകമാണെന്നും അത് ബൈബിളിലെ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ വാക്യമാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അയാള് ഒരു ബൈബിൾ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ബൈബിൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അയാൾ ഈ ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തൊന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു രഹസ്യം പറയും നാം എല്ലാവരും നിദ്ര പ്രാപിക്കുകയില്ല അവസാന കാകണം മുഴങ്ങുമ്പോ നാം എല്ലാവരും കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടും അവസാന കാകളം മുഴങ്ങുമ്പോ നാം എല്ലാവരും കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടും എന്താ ഇത് മകനെ കാണണമെന്ന് അടക്കി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ആഗ്രഹവുമായി ചങ്കുവെട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു കുറ്റവാളി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ബൈബിളിൽ ഇതേ ഉള്ള വചനം ഇതേ ഉള്ളോ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു വചനം ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു രഹസ്യം പറയുന്നു നാം എല്ലാവരും നിദ്ര പ്രാപിക്കില്ല അവസാന കാകളം മുഴങ്ങുമ്പോ നാം എല്ലാവരും കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അയാൾക്ക് അയാള് വീണ്ടും അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വായിക്കുന്ന ഓരോ വചനവും അയാളെ സ്പർശിക്കാൻ തുടങ്ങി തോരാത്ത കണ്ണുനീരുമായി അയാൾ മണിക്കൂറുകൾ മുട്ടുമ്മേൽ നിന്ന് അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാളത് വായിക്കുമ്പോ കൂടെയുള്ള തടവ് പള്ളികൾ അയാളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അയാളോട്
ഈ മനുഷ്യൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു ആളുകൾ കേൾക്കുന്നു ഇയാൾ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ബൈബിൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആള് വേദപുസ്തകം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആള് വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പ്രാരംഭ പാഠങ്ങളൊന്നും പകർന്നു കിടപ്പ് കിട്ട കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരാള് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാള് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചുരുക്കി പറയാം ഇന്ന് അൽസാൽബദോർ ജയിലിൽ ആയിരക്കണക്കിന് തടവുള്ളികൾ ഒരു കയ്യിൽ ബൈബിളും മറുകയിൽ മറുകെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അവർക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് ദ ലാസ്റ്റ് ട്രംപറ്റ് അവസാന കാഹളം ഒന്ന് കൈയൊരുത്തി കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജയില ജയിലഴികളെ ജയിൽ മുറികളെ തടവറകളെ കുറ്റവാളികളെ മാറ്റിമറിച്ച മറ്റൊരു പുസ്തകമില്ല ഭീകര ജന്മങ്ങളെ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ ആക്കി മാറ്റിയ മറ്റൊരു പുസ്തകമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പിടിക്കണം ഇത് പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് ഇത് നെഞ്ചത്ത് ചേർത്ത് വെക്കാൻ കിട്ടുന്നത് മഹാഭാഗ്യമാണ് ഇത് വായിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് പുണ്യമാണ് സുഹൃതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വായിക്കണം അത് എടുക്കണം നല്ല നല്ല തന്റെ ഇടത്തോടെ ചങ്കുറപ്പോടെ അതും പിടിച്ച് നടന്നു വരണം ഒരു കവറിനകത്ത് ആക്കി ഒളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാതെ പിടിച്ച് തുറന്നു പിടിച്ച് വരണം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രികളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോ കർത്താവിന്റെ പ്രകാശം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഇനി ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ ആ മുഖം തീർന്നു അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്തും കൺവെൻഷന് പോകുമ്പോ ഞാൻ കൺവെൻഷനെ സമർപ്പിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോ കർത്താവ് ഓരോന്നാണ് പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഇത് തോമാപുരത്ത് വന്നപ്പോ അഞ്ചു ദിവസവും നാല് ദിവസവും വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് കർത്താവ് പ്രേരണ തന്നത് ഒരു കാര്യം ഒരു വിഷയം പറയുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കൺവെൻഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും രീതി എടപ്പള്ളി കൺവെൻഷന് സമാഗമ കൂടാരമായിരുന്നു വിഷയം നാഗമ്പടം കൺവെൻഷന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണം പീഡാനുഭവം ഉത്ഥാനം സ്വർഗാരോഹണം അതായിരുന്നു വിഷയം ഈ ദേശത്തേക്ക് വരുമ്പോ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി എനിക്ക് തരുന്ന ശക്തമായ പ്രേരണ ഈ അഞ്ചു രാത്രികളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൺവെൻഷന്റെ വിഷയം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് ശക്തമായ പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് കൂടി ഈ അഞ്ചു രാത്രികളെ നമുക്ക് എടുക്കാം അതിനുശേഷം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിന്റെ കൃപയിൽ വളരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും തരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഴുവൻ സങ്കടങ്ങൾക്കും കർത്താവ് ഈ വിഷയത്തിലൂടെ ഉത്തരം തരും ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കണം ആമുഖം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഈ രാത്രിയിൽ അതിന്റെ ആമുഖ ചിന്തകൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഈ അഞ്ചു രാത്രികളിലും നമ്മൾ ദൈവവചനം എന്ത് പറയുന്നോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ലോകത്ത് ഏത് വിഷയം പറയുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് സന്തോഷം പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് കാരണം അത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കെ അത് സംഭവിക്കും ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നോക്കി നിൽക്കെ ഓരോ ജീവിതത്തിലും വന്ന് നിറയും ഇതെനിക്ക് അനേക ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഭവമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വചനം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണേ ഒന്ന് കൈവീശി കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ റെഡി അച്ചോ ഓക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് ഹാലേ ലുയാ അപ്പോ ശക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളെ അതിന് സഹായിക്കണം ഞങ്ങൾ ഈ അഞ്ചു രാത്രികളിലും മുടക്കം കൂടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കണം എനിക്ക് വചനം കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഉള്ള പ്രേരണ കിട്ടണം രണ്ട് സംഭവിക്കണം എനിക്ക് കർത്താവ് വചനം തരണം നിങ്ങൾക്കത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഹൃദയം തരണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാനും ബലഹീനനാണ് നിങ്ങളും ബലഹീനരാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ നിന്റെ കൃപ ഇറങ്ങി വരണം ഒന്ന് കോരും ദോസ് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവ കൃപയാലാണ് ഞാൻ നേടിയെടുത്തതല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃപ പ്രവർത്തിക്കണം ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ച് അഞ്ച് ദൈവ അഹങ്കാരികളെ എതിർക്കും എളിമയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകും ദൈവ
ശക്തിയാക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അതിശക്തമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് ദേശം മുഴുവൻ ആഞ്ഞടിക്കാൻ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ വലിയ ബോധ്യങ്ങളുള്ളവരാക്കി മാറ്റണം ഇതിന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം ശക്തമായിട്ട് ഇന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഇതിനു വേണ്ട അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേൽ ദേശത്തിന്റെ മേലെല്ലാം കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഉച്ചത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്ക് മക്കളെ ഉച്ചത്തി സ്തുതിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്വർഗമയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക് ആത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ആലയം മുഴുവൻ നിറയണം എല്ലാ മക്കളും നിറയണം ദേശം മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് ആഞ്ഞടിക്കണം നമ്മൾ കൂതാശകളിലൂടെ സ്വീകരിച്ച ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ജ്വലിക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്വലനം സംഭവിക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്നവരായി മാറണം നമ്മൾ ആശ്വാസത്തിന്റെ മക്കളായി മാറണം ദൈവ മക്കളെ എല്ലാവരെയും എല്ലാ മതസ്ഥരെയും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി കാണാൻ പിതാ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയൊരു അഭിഷേകം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടണം ആഗ്രഹിച്ച് സ്തുതിക്കട്ടെ ആഗ്രഹിച്ച് കുറെ കൂടി സ്വരം ഉയർത്തി സ്തുതിക്ക് നാവിനെ വിട്ടുകൊടുക്ക് നിന്റെ നാവിന്റെ കെട്ടഴിയുമ്പോ നിന്റെ വീടിന്റെ കെട്ടഴിയും നിന്റെ നാവിന്റെ കെട്ടഴിയുമ്പോ നിന്റെ സകല ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും മക്കളെ സ്തുതിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് സ്തുതിക്ക് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഒന്നും നോക്കണ്ട സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക് ശക്തിയോടെ അതിനെ തുറന്ന് ഉച്ചത്തെ വിളിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കണം ജെറുസലേമിലും യൂതയായാലും സമരിയായാലും ഭൂതലത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് സാക്ഷികളായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കണം അവൻ നിങ്ങളെ അഗ്നി കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തും ഭൂമിയിൽ തീയിടാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അത് കത്തി ജ്വലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവേ എല്ലാ മക്കളിലും വന്ന് നിറയണമേ ആത്മാവിന്റെ തീ നാളങ്ങൾ മഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങണമേ ഈ കൂട്ടായ്മ മുഴുവൻ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറയണമേ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം വന്ന് ജ്വലിക്കണമേ എല്ലാ അധരങ്ങളും തുറക്കപ്പെടണമേ ഹൃദയങ്ങൾ ജ്വലിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരങ്ങളടിച്ച് ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ്യ 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 ഉച്ചത്തിൽ ഹല്ലേ ലുയ്യ ശാന്തമായിട്ടിരുന്നു നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ബൈബിൾ എടുക്കുന്നു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോലിക എഫ് എസ് ഓസിലേക്ക് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയിലെത്തുകയാണ് ആര് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ പൗലോസ്ലിഹ എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയിലെത്തുമ്പോ അവിടെ വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യത്തിന് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ള വ്യക്തികൾ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാമോദീസ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ സ്നാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിലല്ല പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലല്ല അവർ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ഒന്ന് യേശുവിന്റെ സ്നാനം മറ്റൊന്ന് യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് യേശു സ്വീകരിച്ച സ്നാനം പഴയ നിയമത്തിന്റെ സ്നാനമാണ് എന്നാൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരും നൽകിയിരുന്ന മാമോദീസ സ്നാനമാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ സ്നാനം എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലോസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വചനം പ്രഘോഷിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് അപ്പോളോസ് എന്നാണ് അപ്പോളോ പോലോസ്ലിയ ചോദിക്കുന്നില്ലേ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് ആരാണ് അപ്പോളോസ് ആരാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ അപ്പോളോസ് ആണ് ഇത് അദ്ദേഹം അലക്സാണ്ട്രിയായിൽ നിന്നുള്ള യഹൂദനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ആര് എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കാൻ പയ്യ ആര് ആരാണ് അപ്പോളോസ് അപ്പോൾ അപ്പോളോസ് അലക്സാണ്ട്രിയായിൽ നിന്നുള്ള യഹൂദനായ പണ്ഡിതനാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള തത്വചിന്ത ആഴത്തിൽ അറിയാവുന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ള ബുദ്ധി വൈഭവമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായ വിശ്വാസിയായ അപ്പോളോസ് അപ്പോളോസ് ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം മിഷണറി ആയിട്ട് മാറി ആഴപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലമാണ് എഫ് എസ് ഓസ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് യേശു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആളുകളെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് ആരുടെ സ്നാനമാണ് യോഹന്നാന്റെ സ
ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിന് മറുപടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൂരെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയുവോ പറയുവോ ആ പറയണം കേട്ടോ ഏഹ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖമില്ല പറയുവോ നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻകാർ ഞാൻ ഇന്ത്യയാണോ ഞാൻ ഭരണപക്ഷം നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം അങ്ങനെയാണോ അല്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ഉറക്കൊക്കെ പറയണം ഉച്ചത്തിൽ പറയണം ഉച്ചത്തിൽ പ്രതി നാളെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം കസേര പറ്റും ഇടുകയും ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് ആളുകളെ കാണണം കണ്ടാലേ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇതിപ്പോ ഇരുട്ടിനോട് പറയുന്നവരുണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോളോസ് അപ്പോളോസ് എവിടെ നിന്നുള്ള ആളായിരുന്നു കുഴപ്പം എവിടെ നിന്നാണ് അലക്സാൻഡ്രിയ അലക്സാൻഡ്രിയ എന്നുള്ള യഹൂദനായ അപ്പോളോസ് അദ്ദേഹം എഫ് എസ് ഓസിലെത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സ്നാനം നൽകി ആരുടെ സ്നാനം യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം അപ്പൊ ഇതിനു ശേഷം അപ്പോളോസ് നേരെ കോറിന്തോസിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ സ്ഥല പ്രവർത്തനം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഞാൻ പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നേരെ കോറിന്തോസിലേക്ക് പോയി കോറിന്തോസിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആ സമയത്ത് അവിടെ ആരും ഇല്ല ആ സമയത്ത് പൗലോസ് ലീഗ ഉൾക്കാടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് എഫ് എസ് ഓസിൽ എത്തി അദ്ദേഹം എഫ് എസ് ഓസിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുക അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പോരായ്മ തോന്നി അതായത് അവരുടെ വാക്കുകളിലൊന്നും അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ഒരു സഭ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അസ്വസ്ഥത വരികയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ഒരു കൂട്ടായ്മ അത് പൗലോസിന് അസ്വസ്ഥതയാവുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സത്യം പറയണം നിങ്ങൾ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളായപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ലേ കേക്കണേ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളായപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് പലരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവോ അങ്ങനെ എന്തോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ വ്യക്തതയില്ല അനേക മക്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും കേൾക്കാത്തവര് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേൾക്കും കർത്താവ് അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ ഈ ദാസരുടെ കുർബാനയിൽ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ആവശിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഉണ്ടോ ആ അവ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോസിലെ സഭയിൽ പൗരസ്ലിക ചെല്ലുമ്പോ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഈ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മക്കളെ നിങ്ങള് വിശ്വാസികളായപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചായിരുന്നോ അവര് പറഞ്ഞു ഇല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊന്ന് കണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ഒന്ന് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ അവൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സ്നാനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്താ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഇതാ നിന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പൗലോസ് ലിഖായിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ അദ്ദേഹം അവരോട് ചോദിച്ചു മക്കളെ നിങ്ങൾ അപ്പോ എന്ത് സ്നാനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം അപ്പോൾ പൗലൂസ് പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉണ്ടോ എന്നോർക്ക് വായിക്കാം അപ്പൊ സ്വല പ്രവർത്തനം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ രീതി അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ രീതി അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വചനം കാണും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിരലുണ്ടോ വിരല് വിരല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാം കൈവക്കിക്ക് എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഈ
പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാത് കേൾക്കും കേൾക്കോ കേൾക്കും വായിക്കുന്നത് നാവ് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മനസ്സ് അത് സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും ശരീരം മനസ്സൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് ഏർപ്പെടും ഈ വചന വായനയിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും ആത്മാവിലേക്കും വചനം പ്രവേശിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചത്തിൽ ബൈബിൾ വായിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടെ കുഞ്ഞു കാര്യം ഇതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസത്തേക്കും വേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ സത്യത്തിൽ വായിക്കുകയല്ല പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് പ്രൊക്ലൈം പ്രൊക്ലൈം ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് പ്രൊക്ലൈം പ്രൊക്ലമേഷൻ പ്രഘോഷണം ഇപ്പൊ ഈ കാസർഗോഡ് രാജപുരം അല്ലെ രാജപുരം ഭരിക്കുന്നത് രാജാവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതൊരു ശൈലമുണ്ട് രാജപുരത്തിന്റെ രാജാവ് അപ്പൊ രാജപുരത്തിന്റെ രാജാവായ ചന്ദ്രസേനൻ രാജപുരം ഭരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ രാജപുരം നിവാസികളോട് ചന്ദ്രഹാസന് ചന്ദ്രസേനന് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇവിടെയുള്ള രാജപുരം നിവാസികളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൺവെൻഷന് വരുന്നെങ്കിൽ മുണ്ടുകൊടുപ്പ് ഇട്ടിങ്ങ് വരാതെ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ചന്ദ്രസേനൻ രാജാവിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്ന് ഈ രാജാവ് വന്ന് മാർത്താണ്ട വർമ്മ വന്ന് നേരിട്ട് പറയുവോ പറയുവോ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറയില്ല ഷൈജു വൈജു ഷാജി പൊന്നച്ച ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരാൻ മാർത്താണ്ട വർമ്മ നേരിട്ട് പറയുവോ ഇല്ല അദ്ദേഹം എന്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരെ വിടും അവരിങ്ങനെ തമ്പയറൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാജപുരം നിവാസികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അപ്പൊ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നവൻ വീടി വലിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നവൻ കള്ളു കുടിച്ച് നിന്നവൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തിരിയും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊന്ത എല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചേട്ടന്മാരെല്ലാം തിരിയും ഇവിടെ എല്ലാം ഭക്തരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് അവരെല്ലാം തിരിഞ്ഞു രാജപുരം നിവാസികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അപ്പൊ എല്ലാരും തിരിഞ്ഞു മർത്താണ്ട വർമ്മ രാജാവ് ഇതോ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നു രാജപുരം കൺവെൻഷന് വന്നവരെല്ലാം നാളെ മുതൽ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് പ്രകോഷണം വിളംബരം പ്രക്ലമേഷൻ ബൈബിൾ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ വായിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വായിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും കാസർഗോഡ് രാജപുരം തോമാച്ചന്റെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറി പത്രം വായിക്കാൻ അങ്ങനെ കൊള്ളാം പക്ഷേ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് പത്രം വായിക്കുന്നവരല്ല ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ പഞ്ച് കൊടുക്കണം അതൊരു ഏഴാം കൂലിയുടെ വചന അല്ല വിലയില്ലാത്തവന്റെ വാക്കല്ലത് ഭൂമിയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഭൂമി കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഒരുപക്ഷെ ഭൂമി മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അതിന്റെ അധിനാഥൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ രാജാധി രാജന്റെ വാക്കാണ് അതിങ്ങനെ വെറുതെ ഉഴപ്പി എന്നും പറയരുത് അതുകൊണ്ട് വചനം വായിക്കുമ്പോ നല്ല ഉച്ചത്തി വായിക്കണം റെഡിയാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും മുപ്പത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനം പത്താം വാക്യം വായിക്കണ്ട കേട്ടാ മതി സിംഹക്കുട്ടികൾ ഇര കിട്ടാതെ വിശന്നു വലഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവന് ഒന്നിന്റെയും കുറവുണ്ടാവില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രഘോഷണം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇര കിട്ടാതെ അങ്ങനൊന്നും അല്ല എങ്ങനെയാണ് സിംഹ കുട്ടികൾ ഇര കിട്ട ആ പോരട്ടെ പോരട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ സിംഹ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രജകളാവാനേ യോഗമുള്ളൂ രാജാവാമാ യോഗം ആർക്കും ഇല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞേ സിംഹ കുട്ടികൾ ഇര കിട്ടാതെ വിശന്നു വലഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവര് ഒന്നിന്റെയും കുറവുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ റേഞ്ച് വേറെയാണ് അതങ്ങനെ പൊക്കി പറയണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും പിന്നെ നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ വായിക്കുമ്പോ പൗലോ സെഫൈസിലെത്തി അവരോട് ചോദിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാനെ സ്വീകരിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ ഒന്ന് വായിക്കരുത് ഉറക്കെ വായിക്കണം കേട്ടോ റെഡിയാണോ ഏ പണക്കാണോ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വായിച്ച് പൗലോസ് ലീഗ 
എഫേസോസിലെ ആളുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഉറക്ക വായിക്കണം നാലാമത്തെ വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഉച്ചത്തി വായിച്ച് അപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു സോറി അപ്പോ പൗലോസ് പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ തനിക്ക് പിന്നാലെ വരുന്നവനിൽ അതായത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുതാപത്തിന്റെ സ്നാനമാണ് നൽകിയത് അവരിത് കേട്ട് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു പൗലോസ് അവരുടെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നെന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇതാണ് എഫ് എസ് ഓസിൽ എത്തിയ പൗലോസിലേക്ക് തിരിച്ചറിയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത ഒരു സഭ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സഭ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സഭ ആ സഭ ശുഷ്കമായ ഒരു സഭയാണ് ആ സഭ അസ്വാഭാവികമായ എന്തോ പരാജയമുള്ള ഒരു സഭയാണ് അസാധാരണമായ എന്തോ കുറവുള്ള ഒരു സഭയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന അപമാനത്തെ കുറിച്ച് അഭിനന്ദനായ പിതാവ് സംസാരിച്ചു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാനുഷികമായി നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട തിന്മകളെ പ്രതിരോധിക്കണം പറയേണ്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയേണ്ടെടുത്ത് പറയണം തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയണം തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ നമ്മൾ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിടണം ഇതെല്ലാം ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറുവശത്ത് മറുവശത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അനേക നാളുകളായി ഒരു ബോധ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് സഭയിലെ എല്ലാ അപമാനത്തിന്റെയും ആത്യന്തികമായ ഉത്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് സഭയെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ദൈവാത്മാവിന്റെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിന് സഭയെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സഭ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും ആത്യന്തികമായ ഉത്തരം അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രികളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഗൗരവതരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പൗലോസ് ലീഗ എഫ് എസ് ഓസിൽ കണ്ടതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനമായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടണം രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദിമ സഭ ആദിമ സഭയുടെ പ്രത്യേകത ഹൈ വോൾട്ടേജ് സഭയായിരുന്നു അത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ഇതിലെയും പോകുന്നവർക്കൊന്നും ചൊറിയാൻ പറ്റിയ സഭയായിരുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ വഴിയെ പോകുന്നവനൊന്നും തോണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ സഭയായിരുന്നില്ല അത് ഇതിന് ഭയങ്കര ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തിരുന്ന സഭയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ചേട്ടൻ ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി ഒരു ചേട്ടൻ ചേട്ടന്റെ പേര് അനനിയാസ് ചേച്ചിയുടെ പേര് സഫീറ അവര് നോക്കുമ്പോ സൈപ്രസുകാരനും പേരിന് ആശ്വാസത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്നർത്ഥമുള്ളതുമായ ബർണബാസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സൈപ്രസുകാരൻ അവൻ അവന്റെ വീട് വിറ്റു വീടും പറമ്പും വിറ്റ് കിട്ടിയ തുക മുഴുവൻ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സമ്പത്ത് ദൈവമാണ് എന്റെ വീടിന്റെ ആധാരം ഇതാ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഞാൻ വീട് വിറ്റ് കിട്ടിയ തുക സമർപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം എന്റെ ആധാരം എന്റെ അഭയം എന്റെ അവലംബം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് സ്വർഗമാണ് എന്നെ താങ്ങി നിർത്തേണ്ട എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട ശക്തി എന്നിരിക്കെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ചുവടുറപ്പിച്ച് നിൽക്കാൻ ഭൂമിയെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സൈപ്രസുകാരൻ പേരിന് ആശ്വാസത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്നർത്ഥമുള്ള ഭരണഭാസ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വീടും പറമ്പും വിറ്റ് കിട്ടിയ തുക മുഴുവൻ അപ്പസ്തോല പ്രമുഖനായ പത്രോസിന്റെ കാൽക്കൽ കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചു അത് നാട്ടിലെന്നും സംസാര വിഷയമായി അപ്പൊ കേട്ടവരെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടവരെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ എന്ത് ഭരണബാസ് ആര് സൈപ്രസുകാരൻ ഏത് മറ്റേ ആശ്വാസത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭരണബാസ് വീട് വിറ്റു എന്നിട്ട് കിട്ടിയത് മുഴുവൻ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ അപ്പസ്തോലന്റെ കൈ കാൽക്കൽ കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചു ആഹാ കൊള്ളാലോ ഭയങ്കരാണല്ലോ അങ്ങനെ നാട് മൊത്തം ഇവന്റെ സമർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് വാചാലമായിട്ട് ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അനനിയാസ് സബീറയോട് പറഞ്ഞു ആ ഭരണവാസനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും നല്ലത് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഞാനും കേട്ടു അവൻ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവൻ വിറ്റ് അപ്പസ്വലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചെന്ന് അപ്പൊ സബീറ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നമുക്കും വിറ്റാലോ നമുക്ക് വിൽക്കാം നമുക്ക് വിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വി
നമ്മൾ നാളെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് സഭയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നാളെ ആരുടെ സ്വഭാവമാണ് മാറുന്നതെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നാളെ ഇവര് കാല് വാരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്കുള്ള ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ അനനിയാസ സബീറയും വീട് വിറ്റ തുകയുടെ നല്ല ശതമാനം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി തുകയുമായിട്ട് പത്രോസിന്റെ അടുത്തെത്തി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പത്രോസിന്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് പത്രോസിലേക്ക് അനനിയാസിനോട് ചോദിച്ചു നീ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് മുഴുവൻ വീട് വിറ്റ് കിട്ടിയത് മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അനന്യാസ് പറഞ്ഞു ഉവേ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് പത്രോ സുചോദിക്കുകയാണ് അനന്യാസെ കേൾക്കണം നിങ്ങളിത് കാത് തുറന്ന് കേൾക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും കേൾക്കണം അനന്യാസെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വഞ്ചിക്കാനും പറമ്പിന്റെ വിലയുടെ ഒരു അംശം മാറ്റിവെക്കാനും സാത്താൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ചുമ്മാ ഒരുത്തിന് വന്ന് പറ്റിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന സഭയായിരുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ വെറുതെ വഴിയെ പോകുന്ന ഒരുത്തിന് കയറി പറ്റിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ സഭയായിരുന്നില്ല ഇത് അവൻ ചങ്കി കണ്ടത് അവന്റെ മനസ്സിൽ കണ്ടത് അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങും മുമ്പ് മനസ്സിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സഭയായിരുന്നു ഇത് ഈ സഭയ്ക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു ഹൈ വോൾട്ടേജ് വഴിയെ പോകുന്ന ആരും ചൊറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സഭയായിരുന്നില്ല ഇത് അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്തെന്ന് അറിയാമോ ആ കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ ഒരു സഭയായിരുന്നു അത് അതിനെ തൊടാൻ പലർക്കും പേടിയായിരുന്നു അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാം വാക്യം സഭ മുഴുവനിലും ഇത് കേട്ട് സകലരിലും ഭയമുണ്ടായി ഭയം ഇന്ന് നമ്മളെ ആർക്കാ ഭയം ഇന്ന് വഴിയെ പോകുന്ന സകലർക്കും ചവിട്ടി മെതിക്കാവുന്ന ഒന്നായിട്ട് സഭ മാറി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം വിധിക്കുകയല്ല ആരോപണത്തിന്റെ ചൂണ്ടുവരൽ ആദ്യം എന്റെ ചങ്കന് നേരെ ചൂണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മാനാഭിമാനത്തിന്റെ നേര് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ സഭയുടെ നിയന്ത്രണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കയ്യിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നാം തയ്യാറാവണം സകലരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയണം ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതിനും തുറന്ന് പറ ഹാലേ ലുയാ സകല ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം ഹൈ വോൾട്ടേജ് അതായത് ഈ ഈ ഈ ഈ യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു മണവും ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ മാറരുത് തീ പിടിച്ച ജീവിതങ്ങളായിട്ട് മാറണം നിന്നാൽ തീ പുറത്തു വരണം അസാധാരണമായ ദൈവകൃപയുടെയും നേരിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും നന്മയുടെയും തീപ്പന്തങ്ങളായിട്ട് മാറാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയുടെ മക്കൾക്ക് പറ്റണം ഇതാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം മനസ്സിലായോ എതിർക്കുന്ന സകല ആളുകളെയും വിമർശിക്കുന്ന സകല ആളുകളെയും തിരിച്ച് വിമർശിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ന്യായം പറയാം ഭാഗം പറയാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് അതായത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ആക്ഷേപം വരുമ്പോ വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു ആക്ഷേപം വരുമ്പോ അത് ശരിയല്ല ഇതാണ് സത്യം സത്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് പ്രതികരിക്കണം അത് വേറെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആത്മീയ മാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ രാജവരും കൺവെൻഷനിലുള്ള സകല മക്കളെയും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എന്തിനെന്നറിയാമോ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂതാശകളിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ആളി കത്തിക്കാൻ ദൈവം ഒരു കാലഘട്ടം ഒരുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അനനിയാസ് വന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ പത്രോസ് പറഞ്ഞു അനനിയാസ് വീട് വിറ്റ് കിട്ടിയ തുകയുടെ ഒരംശം മാറ്റിവെക്കാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വഞ്ചിക്കാനും ആരാടോ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സാത്താൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് നീ വഞ്ചിച്ചത് മനുഷ്യനെ അല്ല ദൈവത്തെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോ പത്രോസിന്റെ കാൽച്ചു വിട്ടിൽ അനനിയാസ് പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു അപ്പോ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് അനനിയാസിന്റെ ശവശരീരം മറവ് ചെയ്യാൻ സംസ്കാരം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ഭാര്യ വന്നു പഴയ വഞ്ചന ആവർത്തിച്ചു പത്രോസ് പറഞ്ഞു സബീറ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വഞ്ചിക്കാൻ ദൈവത്തെ വഞ്ചിക്കാൻ നിന്നെ ആരാണ് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതാ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ മറവ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാലച്ച വാതുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വഞ്ചിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നെഞ്ചുറപ്പോടെ നേരെ നിന്ന് ഈ തരി തിരുസഭയുടെ തല
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആദിമ സഭ മുഴുവൻ ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചില ഭാഗങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വായിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുത്ത് തയ്യാറായിരുന്നോളുക നമ്മളിത് വായിച്ച് വായിച്ച് പോകുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ബോധ്യം നമ്മളിൽ നിറയുക മാത്രമല്ല ആത്മാവിന്റെ ജ്വലനം നമ്മളിൽ സംഭവിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളുക എനിക്കിത് അനേക അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് വെറുതെ വായിച്ചു പോണം വായിച്ചു പോണം വായിച്ച് വായിച്ച് അതായത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചു പോണം വായിക്കുമ്പോ അതേ അനുഭവം നമ്മളിൽ ജ്വലിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയം ജ്വലിക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവ് കത്താൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് അല്ല ഇത് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണിത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന വചനങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ജോലി ഇതാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തി വായിക്കാൻ പോവാണ് റെഡിയാണോ റെഡിയാണോ എന്നാ എടുത്തോളുക അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ആദ്യത്തെ അധ്യായം മുതൽ അതിന്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായം വരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണ് സഭ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വായിക്കണം വളരെ വേഗത്തിൽ വായിക്കണം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം ഉറക്കം വായിച്ചോളുക അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ആക്സ് ഓഫ് ദോസൽസ് ചാപ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് വേഴ്സ് ഫോർ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്ന് നാല് ഉറക്കം വായിക്കാം അവൻ അവരോടൊത്ത് ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ജെറൂസലേം വിട്ടു പോകരുത് കാത്തിരിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകി നിങ്ങളാകട്ടെ ഏറെ താമസിയാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനമേൽക്കും അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ മിശിക ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ജെറൂസലേം വിട്ട് പോകരുത് എന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട വാഗ്ദാനം കാത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഏറെ താമസിയാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനമേൽക്കും കാത്തിരിക്കണം ശിഷ്യന്മാര് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈശോ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് വായിക്കാം അപ്പസ്തല പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ഉച്ചത്തി വായിച്ചേ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കേ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ജെറൂസലേമിലും യൂതയാ മുഴുവനിലും സമരയായാലും ഭൂതലത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് സാക്ഷികളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് ഈശ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ അലഞ്ഞു നടക്കാൻ പാടില്ല മക്കളെ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ അവർ കാത്തിരുന്നു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു വായിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ പന്തക്കുസ്താദിനം സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊടുങ്ങാറ്റടിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്നുണ്ടായി അതവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ആത്മാവ് കൊടുത്ത ഭാഷണപരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഞാൻ പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചോളാം ഇനി വായിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പസ്തോലന്മാർ മുഴുവൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ശിഷ്യന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജെറുസലേമിൽ തടിച്ചുകൂടിയ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന യഹൂദന്മാര് പറഞ്ഞു ഇവർ കള്ളുകൂടി ചൂന്മത്തരായിരിക്കുന്നു അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പത്ത് ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മറുപടി പറയുകയാണ് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവ ലഹരി പിടിച്ചവരല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ദിവസത്തിന്റെ മൂന്നാം മണിക്കൂറല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ മറിച്ച് ജോയൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതാണിത് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മേൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യുവാക്കൾക്ക് ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും എന്റെ ദാസന്മാരുടെയും ദാസിമാരുടെയും മേൽ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും ഈ പ്രസംഗം പത്രോസ്ല
പത്രോസിനോടും മറ്റപ്പസ്തോലന്മാരോടും ചോദിച്ചു സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പത്രോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കുവിൻ പാപമോചനത്തിനായി എല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുവിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇതായിരുന്നു ആദിമ സഭയുടെ സന്ദേശം നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം സ്വീകരിക്കണം വായിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാല് ഏഴ് മുതൽ വായിക്ക് അപ്പസ്തോലന്മാരെ അവർ തങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിർത്തി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ച് സെൻഹദ്രീൻ സംഘം യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്ത് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച സെൻഹദ്രീൻ സംഘം അപ്പസ്തോല പ്രമുഖനായ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ് വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ് അവര് അവരെന്തിനാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം നൽകുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ മറുപടിയാണ് വായിക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അപ്പസ്തോലന്മാരെ അവർ തങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിർത്തി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്തധികാരത്താലാണ് അഥവാ ആരുടെ നാമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചത് അപ്പോൾ വായിക്ക് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് പത്രോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഭരണാധികാരികളെ അതായത് ശ്രദ്ധിക്ക് അതായത് വിചാരണ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വലിച്ചഴച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പത്രോസ്ലികയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പത്രോസ്ലിക പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ മക്കള് ആദിമ സഭയിൽ സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞായിരുന്നു നിറഞ്ഞ് അവര് വെറും വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചുമ്മാ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞാണ് സംസാരിച്ചത് വായിക്കാം അവരെ തടവിലാക്കിയവർ അവരെ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടപ്പോ ആദിമ സഭ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി വായിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാല് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നാല് മുപ്പത് വായിക്ക് അപ്പസ്തോലന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുസഭ മുഴുവൻ ചങ്ക് വെട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാല് മുപ്പത് വായിക്ക് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധദാസനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗശാന്തിയും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിനായി അവിടുത്തെ കൈകൾ നീട്ടണമേ അവിടുത്തെ വചനം പൂർണ്ണ ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഈ ദാസരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ വായിക്കുറക്കെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൂരിതരായി ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു അതായത് ഒരാൾ പറയുകയാണ് സെൻഗദ്രീൻ സംഘം പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരണ മധ്യ നിർത്തി മേലാൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം വേണ്ടി പോയാൽ തല കൊയ്തെടുക്കും യേശുവിന് സംഭവിച്ച തലവര് തന്നെ നിനക്ക് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവജനം മുഴുവൻ ഹൃദയം പൊട്ടി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് മർക്കൂസിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ മാളിക മുറിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കെട്ടിടം കുലുങ്ങി അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടം കുലുങ്ങി അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞു അവർ ധൈര്യത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി തിരിച്ചടികൾ വന്നപ്പോ പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നപ്പോ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോ ധൈര്യം ചോർന്നു പോകാതെ അവർ ധൈര്യത്തോടെ തെരുവുകളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷികളായി മാറി എന്തുകൊണ്ടാണത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാറക്കപ്പറ ഹാലേലുയാ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം അവിടെ പറയുകയാണ് പത്രോസ് പറയുകയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ് തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിന് സാക്ഷിയാണ് അതായത് പത്രോസ്ലിക പറയുന്നത് ഞാൻ പത്രോസ്ലിക പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും സാക്ഷി ആരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതായത് സാക്ഷി പറയാൻ കൂടെ നിൽക്കാൻ വാദിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ എന്റെ ജാമ്യകാരൻ സ്വർഗത്തിലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ അഡ്വക്കേറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പക്ഷം പറയുന്നവൻ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവൻ പത്രോസിക പറയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സകല സംഗതികൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവ് മൺമറഞ്ഞു പോകുന്ന മണ്ണടിഞ്ഞു പോകുന്ന സ്വന്തം കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി വാക്ക് മാറ്റി പറയുന്ന
ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ധൈര്യം ഒരു കോടതി മുറിയിൽ നേരെ നിന്ന് ചങ്ക് വിരിച്ച് ചങ്ക് വിരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞതിന്റെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ കാര്യത്തിന്റെയും സാക്ഷി പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് വായിച്ചേ അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നീട് അവരുടെ മേൽ അവർ കൈകൾ വെച്ചു അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് സമറിയായിലുള്ളവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചാ മതി അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനം പത്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനം പത്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് കൊർണേലിയൂസ് എന്ന വിജാതി എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പത്രോസ്ലീക പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാണ് പശ്ചാത്തലം അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനം പത്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഉറക്കെ വായിക്കേ പത്രോസ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വചന പ്രഘോഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ഇതായിരുന്നു ആദിമ സഭ വായിക്ക് പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഈ വാർത്ത ജറുസലേമിലെ സഭയിലെത്തി അവർ ബാർണബാസിനെ അന്ത്യൊക്കെയിലേക്ക് അയച്ചു അവൻ ചെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം ദർശിച്ച് സന്തുഷ്ടനാവുകയും കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നിലകൊള്ളാൻ അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു വായിക്കുറക്കെ കാരണം അവൻ ആര് 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 അവൻ ആര് ആ ഒരു കല്ലുണ്ടായിരുന്ന എറിയായിരുന്നു വായിക്കുന്നോടെ ഈ വാർത്ത ജറുസലേമിലെ സഭയിലെത്തി അവർ ബർണബാസിനെ അന്ത്യൊക്കെയിലേക്ക് അയച്ചു അവൻ ചെന്ന് ആര് ബർണബാസ് ബർണബാസ് ചെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം ദർശിച്ച് സന്തുഷ്ടനാവുകയും കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നിലകൊള്ളാൻ അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം അവൻ ആര് ബർണബാസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും വിശ്വാസത്താലും നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ഒരുത്തനെ വിട്ടു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിട്ടു പോയിട്ട് വാടാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു അവൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് കൃപാവരത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിങ്ങൾ നിൽക്കണം പ്രതിസന്ധി നിങ്ങൾ മടുക്കരുത് മര്യാദയ്ക്ക് വിശ്വാസം ജീവിക്കണം അപ്പൊ അവരെല്ലാം അനുസരിച്ചു കാരണം എന്താണ് അവൻ കൃപാവരവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും വിശ്വാസത്താലും നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാര് തീ പിടിച്ച ജീവിതങ്ങളായിരുന്നു ആദിമ സഭ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു മടക്ക യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു മടക്ക യാത്രയ്ക്ക് സമയമായി എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചാ പോരാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ആവറേജ് ജീവിതം നയിച്ചാ പോരാ എവിടെങ്കിലും ജനിച്ച് കുറെ ഭക്ഷിച്ച് കുറച്ച് വളർന്ന് കുറെ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി കല്യാണം കഴിച്ച് ജോലി കിട്ടി മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകി മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി മരിച്ചു ഇത്രേ ഉള്ളോ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇതാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചുവരിൽ ക്രിസ്ത്യാനി എഴുതി വെച്ചിട്ട് മരിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ മകളെ ഇതൊന്നും അല്ല ജീവിതം ജീവിതം ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറത്ത് മനോഹരമായൊരു ജീവിത കാവ്യം വിരചിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ നടവഴികളിൽ വീരോചിതമായ ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മരിക്കണം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പുറം ലോകം അറിയണം അനേകം മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിശ്വാസി ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഭരണാബാസ് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവും വിശ്വാസവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു വായിക്ക് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം ഒരു ഒരു മന്ത്രവാദി ഒരു മന്ത്രവാദി പാഫോസിലെ മാന്ത്രികൻ പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പൗലോസ് പൗലോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വായിച്ച അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം പൗലോസ് എന്നുകൂടി പേരുണ്ടായിരുന്ന സാവുകളാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് അവന്റെ മേൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി പറഞ്ഞു സാത്താന്റെ സന്താനമേ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയണം തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് സാത്താന്റെ സന്താനമേ നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ബലം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയണം സാത്താന്റെ സന്താനമേ പാപോസിലെ മാന്ത്രികനായ ഏലിമാസിനോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് സാത്താന്റെ സന്താനമേ ആത്മാവിന്റെ ദാനം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാമെന്ന് നീ വിചാരിച്ചോ വായിക്ക് പതിനാറാം അധ്യായം ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ 
അപ്പസോല പ്രവർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായം ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ ആ ആറാമത്തെ വാക്യം ഏഷ്യയിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ ഫ്രീജിയ ഗലാത്തിയ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു നിങ്ങൾ നോക്കിയേ വിളിച്ചെടുത്തൊന്നും പോയില്ല വിളിച്ചെടുത്തെല്ലാം പോയില്ല വിളിച്ചോണ്ട് പോയില്ല വിളിച്ചതല്ലേ എന്ന് ഓർത്ത് പോയില്ല വിളിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ചു ഏഷ്യയിലേക്ക് പോണോ ഫ്രീജിയയിലേക്ക് പോണോ പാർത്തിയയിലേക്ക് പോണോ മേതിയിലേക്ക് പോണോ എവിടേക്ക് പോണം ആത്മാവ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ആത്മാവ് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ പോലീസിനോട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പറയും അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ചില സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ പറയും അങ്ങോട്ട് പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് തെസ്വലോനിക്ക കറിയുന്ന ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ എന്നെ തടഞ്ഞു സാത്താൻ എന്നെ തടഞ്ഞു ദൈവം അത് അനുവദിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് അനുവദിച്ചു കാരണം ഞാൻ തിമോത്തിയെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വിടാനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സഭ എങ്ങോട്ട് പോകണം ആരെ കാണണം ആരോട് സംസാരിക്കണം എവിടെ ചെല്ലണം അത് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ആത്യന്തിക നിയന്താവ് ആ ചരട് വലിച്ചിരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് പറ്റിയ കാലാന്തരത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അപജയം പരാജയം നമ്മൾ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു ദൈവാത്മാവിന്റെ റോള് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു അവിടെ നമുക്ക് പരാജയം വരാൻ തുടങ്ങി ആത്മാവ് നയിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയണം ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയണം ഇപ്പൊ ഇയാളെ കാണുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയണം ഈ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുക ഈ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തി യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സഹായം അടിക്കടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഉറക്കെ പറ ഹാലേ ലുയാ ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ചേ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം യേശയിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ ഫ്രീ ചെയ്യ ഗലാത്തിയ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു മീസിയായി കടുത്ത് വന്നപ്പോ വിധീനിയായിലേക്ക് പോകാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് അതിനനുവദിച്ചില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് അവര് വിചാരിച്ചു അങ്ങോട്ട് പോയാലോ യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു പോകണ്ട അവര് വിചാരിച്ചു ഏഷ്യയിലോട്ട് പോയാലോ യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു പോകരുത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ ചങ്ക് കൂട്ടി പറയുകയാണ് ഇന്ന് ആരിത് കേൾക്കുന്നു ആരിതിന് കാത് കൊടുക്കുന്നു ദൈവമേ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവമേ അടുത്ത നടപടി എന്ത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കണം ഇത് ആര് ചിന്തിക്കുന്നു ആരാലോചിക്കുന്നു ഏത് കുടുംബം ആലോചിച്ചു ആര് ചോദിച്ചു കർത്താവിനോട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നടന്നത് തന്നിഷ്ടത്തിന്റെ സ്വന്തം വഴിയിലൂടെ തോന്നിയാസത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് തിരിച്ച് നിയന്ത്രണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുക ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം വായിക്കെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ആദ്യ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ ഞങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് കപ്പൽ കയറി നേരെ എവിടെത്തി എവിടെ കോസില ഉറക്കെ വായിക്ക എവിടെത്തി കോസിലെത്തി അടുത്ത ദിവസം റോദോസിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് പത്താറായിലേക്കും പോയി ഫിനീഷ്യായിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ കയറി ഇടതുവശത്തായി സൈപ്രസ് ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു എങ്കിലും അത് പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സിറിയായിലേക്ക് തിരിച്ചു ചരക്കിറക്കാൻ കപ്പൽ ടയറിൽ അടുത്തപ്പോ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏഴ് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു ഇനി ഉറക്കെ വായിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രേരിതരായി അവർ പൗലോസിനോട് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പൗലോസിനോട് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ മതിയല്ലേ ആദിമ സഭ മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സഭയുടെ നിയന്ത്രണം പരിശുദ്ധാത്മാവായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാനക്കേടിന്റെയും നാണക്കേടിന്റെയും നടുവിലൂടെ ദൈവമക്കൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലമാണിത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം മാനുഷികമായ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ദൈവജനത്തിന്
എല്ലാ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഈ രാത്രി സമയം കിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു ആമുഖം പറയാം നാളെ മുതൽ നമ്മൾ വിശദി വിശദമായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് പൂർണമായും നമ്മളെ വിട്ടുകൊടുക്കണം ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണോ അതെയോ തയ്യാറാണോ അതെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു സത്യമാണ് എനിക്ക് അനേക അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അനേക അനുഭവങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞങ്ങളൊരു ഒരു മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവതി യുവാക്കന്മാരുടെ ധ്യാനം നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ആ ധ്യാനത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ധ്യാനത്തിന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കൗൺസിലിങ് കൊടുക്കണ്ട എന്റെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെ ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നേ പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണ്ട പലരും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പലരും അച്ഛാ അതൊരു മണ്ടൻ തീരുമാനമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അവരെ കണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം സന്ദേശമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം വരും പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തടയുകയാണ് കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ട ദൈവവചനം കൊടുക്കുക ദൈവവചനം എനിക്ക് പല സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് സ്വീകരിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി ദൈവമേ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നോ കാരണം ഇവരുടെ സ്വഭാവം നിലപാട് പെരുമാറ്റം അവസാനത്തെ ദിവസത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ആ രാത്രിയിൽ എന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മാറ്റി തന്നു ഒരൊറ്റ ആൾക്ക് പോലും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് കണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാതെ സകല എണ്ണത്തിന്റെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ജീവനോടിറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന എന്തിനെന്ന് അറിയാമോ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസവും നല്ല ബോധ്യവും ഉണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല അഞ്ചോ ആറും പേര് ആറും പേരെ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ആരോഗ്യമുള്ളവനെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിലത്തടിച്ചു കളയും അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ശരിക്കും പ്രകടമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആ മക്കളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പാടുപെട്ടു കാരണം അവര് ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് നിലവിളിച്ച് വാവിട്ട് കരയുകയാണ് കരയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ മതി ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ മതി ഞങ്ങൾ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചോളാം വാവിട്ട് കരയുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാത്ത മക്കള് തന്നിഷ്ടം പോലെ നടക്കുന്ന മക്കള് പാവത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന മക്കള് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തലവര മാറി ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തി എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛാ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദിസ് ഈസ് സംതിങ് അൺബിലീവബിൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഐ കാൺ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐ കാൻ ഐ ക്യാൻ കൺട്രോൾ മൈ ഐസ് ഐ കാൺ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ കൺട്രോൾ മൈ ഐസ് എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണിനെ അടക്കാൻ പറ്റുമോ ഐ കാൺ ബിലീവ് ദിസ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് കണ്ണടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നല്ല പവർ ആച്ച ഇപ്പം ആരായി പറയുന്നേ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് ശക്തിയുടെ ആത്മാവ് ധൈര്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് സ്ഥൈര്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവ് സത്യമാണ് അത് കെട്ടുകഥയല്ല ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിന് നേരെയാക്കാൻ പറ്റാത്തവര് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നേരെയാക്കാൻ പറ്റാത്തവര് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് നിറയുമ്പോ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണതയോടെ നിങ്ങൾ ദാഹിക്കണം ആഗ്രഹിക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ടെലിവിഷൻ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിടണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം മാറ്റി വെക്കണം
അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശരിയായ യഥാർത്ഥമായ ഒരു അഭിഷേകത്താലും ജ്വലനത്താലും ഞാൻ നിറയണം എന്ന ഒരു നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഈ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരാള് പോലും നിരാശനോ നിരാശയോ ആയി മാറേണ്ടി വരികയില്ല വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവെ എനിക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ ജ്വലനം എനിക്ക് കിട്ടണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ ജ്വലനം എനിക്ക് കിട്ടണം ഞാൻ അനേകരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദേശത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം അഞ്ച് രാത്രികളിലും ഇത് പറയാൻ ആത്മാവ് പ്രേരണ തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അനേക ജീവിതങ്ങളെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആരാധനയിൽ നമ്മൾ മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തോളും നമ്മൾ ആദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കാം അതോടൊപ്പം ബാക്കി എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെ ലീഡേഴ്സിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേക ധ്യാനം നടത്തുകയായിരുന്നു മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം ഒരു വൈകുന്നേരം വരുന്നു അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു പോരുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ആകെ രണ്ട് ദിവസം കിട്ടും ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഈ മക്കളെല്ലാം കുമ്പസാരിച്ചു കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് അവർ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു സെഷന്റെ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചോറ് വിളമ്പി കൊടുക്കാനും വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കാനും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുമായിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ ധ്യാനം കൂടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നീയും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നീയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കണം എന്നിട്ട് നീ ഇവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കണം അവൻ സമ്മതിച്ചു അവൻ അപ്പം മുതൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആരാധന നടത്തുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രാത്രിയിൽ ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ഒരു അതിശക്തമായ പ്രേരണ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ആരോ എന്നോട് പറയുകയാണ് വേഗം എഴുന്നേൽക്കുക ആരാധനയ്ക്ക് ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തമായിട്ട് ആരോ പറയുകയാണ് വേഗം എഴുന്നേൽക്കുക വേഗം എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഹോളിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിലേക്ക് പോയി അവസാനം നിൽക്കുന്നവൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോരുക ഞാനൊരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ അടിമയായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്തൊരു നാണക്കേടാണിത് അതായത് ഒരു ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പുറകിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരാളെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ചു വരിക എന്തൊരു നാണക്കേടാണിത് മാനുഷിക ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആ പ്രേരണയെ പലതവണ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ആത്മാവ് എന്നെ തള്ളിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്തും വരട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മൈക്ക് താഴെ വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വേഗത്തിൽ നടുക്കൂടെ നടന്ന് പുറകിലെത്തി ഏറ്റവും പുറകിലെത്തി ഇപ്പൊ ആരാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് കൗതുകമായിരുന്നു ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചോറ് വിളമ്പി കൊടുക്കാനും വെള്ളം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ വന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്നു ധ്യാനം കൂടുന്നവരെല്ലാം അല്പം മുമ്പിലാണ് ഇവൻ ഏറ്റവും പുറകിൽ ആ ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് കൈ ഉയർത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വരുന്ന അവൻ കാണുന്നില്ല ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഞാൻ തലയിൽ കൈ വെക്കുമ്പോൾ അവനൊന്ന് ഞെട്ടി കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അന്നിവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു അവനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം അവൻ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലേക്ക് പോവാണ് കോളേജിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരവർ ഫ്രീ പീരീഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ ആ ഫ്രീ പീരീഡ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ബഹളം വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ബെഞ്ചിൽ അവൻ മാറിയിരുന്ന് അവൻ ജപമാല എടുത്ത് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി കണ്ണടച്ച് പിടിച്ച് ജപമാല ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ചുറ്റും കുട്ടികൾ വന്ന് വട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അവനിങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ജപമാല ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവൻ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെല്ലാം അവന് വട്ടം ചുറ്റി നിൽക്കുകയാണ് അവരവനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി അവൻ പറഞ്ഞൊന്നും പറ്റിയില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നീ ഇന്നലെ
ഒരു വ്യക്തതയും ഇല്ലാത്ത മേഖലകളിൽ നിന്ന് പോലും ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവ മറുപടി പറയുകയാണ് ഇവൻ പറഞ്ഞ മറുപടികളും വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് അവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവനിങ്ങനെ കൈയും വിരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കണ്ണടച്ച് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നടക്കുന്ന മഹാരഹസ്യങ്ങൾ ഒരു തിരശീല മാറ്റി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണ് അവ മാത്രം നിൽക്കുകയാണ് കഴ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് വികാരിയച്ചൻ അവനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു വികാരിയച്ചൻ അവൻ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഇവ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വലിയ മമതയില്ലാത്തൊരു വികാരിയച്ചനാണ് പക്ഷെ ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല പിറ്റേ ഞായറാഴ്ച അച്ഛൻ പള്ളിയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പരിശുദ്ധ കുമാരുടെ സമയത്ത് കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ട് കൈയൊക്കെ വിരിച്ചു പിടിച്ച് നിന്നാൽ നിങ്ങൾ അവനെ പരിഹസിക്കരുത് നമ്മൾ കാണാത്ത പല കാഴ്ചകളും അവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതായത് ഇത് സത്യമാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ പറയാം അതായത് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മാറും സാവുൾ പൗലോസായി മാറിയതുപോലെ ജീവിതം മാറും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്വലനം സംഭവിക്കണം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ഈശോ കടന്നു വരികയാണ് ദേശം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ആത്മാവേ ഞങ്ങളെ വന്ന് നിറയണം ആത്മാവ് നമ്മളിലുണ്ട് വേറൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വരേണ്ടതില്ല നമ്മളിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ജ്വലിക്കണം അത് ശരീരത്തിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും ആത്മാവിലേക്കും ഓരോ ശീരത്തിന്റെ ഫൈബറിലേക്കും അത് കത്തി പടരണം അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് അത് വന്ന് നിറയണം രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തു മക്കളെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അതിനും തുറന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് ദാഹത്തോടെ എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ശക്തിയോടെ 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 അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വരം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കളെ ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു ഈശോ